，帮我躲过那群人。你确定？确定。滚！哎，糟糟了，不好意思、啊。你怎么随便亲别人？嗯，不是你让我帮你的吗？那也不是这么帮的呀，算了。招惹了我，你还想走呢？该死，求里有牙！怎么会发生这样的事？昨天的事你忘了吧？既然你上了我的床，那就是我的人了。把你的名字告诉我。喂，我现在有事。好，我有事要忙，把你的名字告诉我。忙完之后，我会回来找你的。不用了吧。你也可以选择跟我一起去，但，在你没有告诉我名字之前，我是不会让你离开我的视线的。不是，这人有病吧？我叫陈芳。陈芳，好，我记住了。等我回来。等我哦，真把自己当霸道总裁了。混蛋！姐，你怎么了？你怎么能这么跟爸爸说话？会有你这种爹，居然给自己的亲生女儿下药？所以姐，你昨天晚上夜不归宿，是失身了。难怪我怎么催你回家，你都不肯，现在还把脏水往我身上泼。许念，真失身了。姐，就算石宇哥跟你分手，你也不能这么自甘堕落呀。随便和人睡觉，你也不怕得病？闭嘴！许念，和你谈过，真让我恶心。石宇哥，不许去！许山是要嫁入豪门的人，叶石宇是叶氏的独生子，更是厉氏的亲外甥，是最好的选择。所以叶石宇突然和我分手，你把我卖给那个何总，就是为了成全许山。让他嫁入豪门，真想不到，怎么会有你这种处处偏袒养女、折磨自己亲生女儿的父亲？许文远，这个家，以后我再也不会回了。错在许念，这样的话，家里也不会怪我们的分手了。他们肯定不会想到，咱们俩早就鬼混到一起去了。<笑>丢出去！是。哎，干干什么？小舅，你怎么来了？你妈找你有事啊、哦？好。他是谁？我前女友许念。呃，忘了换了，马上就换。嗯，马上就换。原来你叫许念。一会儿有大客户要来。大家打起精神，明白？咱们好好做成这一单，好，加油，加油！立楼好，厉先生，这是我们最新的楼盘，您请挑。我要他给我介绍。许念，过来。大客户，好好接待啊！知道了，厉先生。这间房型方正，卧室外景色优美，您可以看一下。为什么用假名字骗我？厉先生，不过是一场意外而已，没有必要这么较真吧？看来厉先生没有兴趣看房
，那我先走了。当然要看房。要先试试床垫的软硬度，毕竟这对我们日后的幸福生活很重要。厉先生，我有男朋友了，您自重。上次你可不是这么说的。你电话，哼，你熟人啊，小舅，我打算跟许珊结婚了。叶时雨，不是刚和你女朋友分手吗？这么快就知道新的了？别提了，那个前女友碰都不给碰，谁稀罕？还是新女友好，辣得很。随你吧。所以你是叶时雨的小舅，厉成渊。对，你前男友就要和你妹妹结婚了。难道你还要为他守身如玉？嫁给我，我会替你报复他们的。怎么了，徐小姐？看来你上次很满意啊。确实挺满意的，不过，光凭你是叶时雨小舅这一点，我们之间就不可能。毕竟。我还不想名声扫地，被骂狐狸精。拜拜。逃不掉的。做的真不错，厉先生买了二十套房啊。厉先生明晚有时间，记得请他吃个饭。他呢，喜好清静，不吃辣。也不用这么麻烦吧？他可是咱的大客户，不能怠慢。知道了。好。哎、老狐狸，喜欢清静是吧？你等着，这是特意按照厉先生的要求准备的晚餐。按我的要求，加麻加辣。这家主打甜椒腌制，不辣。清静。双重隔音，隔音效果完美。讨厌吧，讨厌就赶快走人。许小姐还真是我肚子里的蛔虫啊！不值得，深得我心。啊！既然这隔音效果这么好。那要不，我们试试？这家伙，我按剧本来啊，那只能试试这招了。就知道讨厌倒贴的，厉先生，这么刺激啊，我喜欢。之前不还拒绝，怎么突然变得这么主动了？厉先生长得这么帅，活好还不粘人。露水情缘而已嘛，我又不亏。露水情缘？怎么，厉先生还想和我结婚不成？不行吗？当然不行，厉先生这种人玩玩还可以，结婚啊不行。那你来说说，我是哪种人呢？你小舅，我听秦来说你在这儿。叶时雨怎么来了？不能让他看到我们在一起。我进来了。进来吧。进来吧。我我什么都没看到，我这就过来。你干嘛？这不好吧？呃，这这款包，我记得许念也有一个。我记得许念包上还有一个发财钥匙扣。啊！还不滚！哦，好。啊、这可是你自找的，你不是说露水情缘吗？挡我干什么？厉总，监控。那个，我我去上个洗手间。差点就沦陷了，不行，这男人你可惹不起，得躲得远远的。许念，你怎么在这儿？是不是知道石宇在这儿，故意跟来的？石宇哥已经跟我结婚了
，你还在这阴魂不散。好帅，就是有点眼熟。哎，小舅。小舅，许念，你怎么也在这儿？难道刚刚和小舅在一起的女人是许念？我一来就看到你老婆打人，你可真有眼光。你就这么看着我被欺负不管是吧？我，我去哄哄她。我先走。多谢你出手相助，我先走了。我又帮了你一次，你又怎么报答我？呃，请你吃饭，这次真请你吃清淡的，还不够。你猜我想要什么？鸡丝燕窝怎么样？老贵了。别给我装傻啊！我。你忙，我去结账。好好想，想好了怎么报答我？我办事，你放心。先走了。真倒霉。许念，你和我小舅怎么认识的？与你无关。许念，我小舅可是有未婚妻的人，你别招惹他，不然真出了什么事儿。我可救不了你。他只是我的客户罢了，都有未婚妻了还来招惹我，死渣男！你怀孕了？按时间来算的话，应该是那天晚上的事。怎么会？不行，这个孩子我不能要，我要找医生。医生说了，你营养不良，如果不要这个孩子，以后很难再怀孕了。可是，哎，你是不是搞错地址了呀？许念住在高级病房，叶时雨怎么来了？那，你说叶时雨要是知道你怀了我的孩子，他表情一定很精彩吧？别说了，我进来了。哎，等等，许、嗯、念，你什么时候住得起这么豪华的病房了？你不会真和那个要花钱买你的老男人在一起了吧？你在胡说八道什么？没想到离开我了以后，你就这么自甘堕落。许念，你可真够让我恶心的。你今天来就是来奚落我的。听你们主管说你病了，所以过来看你啊。特意给你买的，我给你放这儿了。<笑>怎么了？没事。被子里藏什么了？我腿抽筋了。腿抽筋了。等一下，我我花粉过敏，你拿远点。哦，我记得你不花粉过敏啊。我嗯，喂，什么？小舅找我，行，我马上来。我有事，我先走了啊，你自己待着吧。快走吧。专门跑过来看你啊？要救邢夫然吗？谁知道他发什么疯？刚那电话。你叫人打的？嗯，看来厉先生也觉得勾引外甥前女友很不光彩，怕被人发现吧？哎，我这可是帮你第三次了，许小姐，你想好用什么方式来报答我了吗？豪门阔少都讨厌倒贴，<笑>一个吻够不够？当然不够，加上你这个人，兴许可以。嗯、我可是病号，没想到厉先生还有对病号下手的癖好，真禽兽。好吧，那这次先饶了你了、嗯。好，我马上过来。那你就好好休息吧。干嘛？居然营养不良，下午回来给你买好吃的啊。这个孩子不能留。休息的怎么样？还行。医生，我真的不能流产吗？你长期营养不良，还有严重贫血，流产后可能无法再孕。
不建议流产。可能，就是还有怀孕的几率，对不对？当然，没什么是百分百的。我向来运气还不错，想赌一把，您帮我安排流产手术吧。这，<咳>你问他，我先查房。哼<咳>，你怎么回来了？本来想着带点吃的给你补补身体，没想到啊，你居然想着谋杀我的孩子。想要你别伤害他。你真想好了你想要了吗？对，我想留下他。未婚先孕，要是被公司知道，肯定要被开除。那你可以来我公司上班，当我秘书，一个月给你二十万。哼，谁稀罕？那你就跟我结婚，这样就不算未婚先孕了。我才不要和你结婚。你就这么嫌弃我吗？当然。有未婚妻还向我求婚，死渣男！我说厉总，该不会睡上一觉，你就真的爱上我了吧？这么纯情，莫非那是你的第一次？<笑>医生说你已经康复了，自己收拾一下回去吧。我先走了。真是个大麻烦。喂，好消息，徐小姐，您母亲的神经有了反应。他可能要苏醒了，真的，他都昏迷十几年了，还能苏醒？真的。不过许小姐，后续的康复费用恐怕会增加不少。要多少？第一期二十万，后续还会增加。这么多？那许小姐打算做，只要能让我妈康复，多少钱都做。嗯、放心吧，妈，我一定会治好您的。看来，只能找李成渊了。旁边就是我们项目的总部，目前各项工作已经取得阶段性的进展。你来接。哦，好。喂。啊，徐小姐你好，我是厉总的特助高泽。高特助，我想约下厉总，我有事要和他谈。好，厉总，徐小姐说想约您见面，说有事要谈。还算懂点事儿啊，但是这么嫌弃我，总要给他点教训。那说什么？跟他说我没时间，明天我要出国谈生意，至少一个月以后才会回来。好，哎，等等，啊、跟他说我今晚有个酒会，在那儿可以找到我。明白。啊，得去这么久啊？不过厉总今晚有个酒会。那你能告诉我宴会在哪儿吗？好，我马上把位置发给您。多谢。干得不错，这个月给你加奖金。谢谢李总，继续。嗯，好多人啊，不知道厉成渊在哪儿。啊！哎，对不起，对不起。啊、怎么是你？不是你以为是谁啊？对不起，小姐，我不是故意的。对不起，对不起。没事，你也不是故意的，就是我没带能换的衣服。好了，先穿我的，陪你去二楼换衣服吧。怎么回事？刚刚被服务员撞到的是许念。石宇，你小舅为什么会和许念在一起？他们什么关系？闭嘴！嚷嚷什么？别忘了你的身份。你要干嘛？高泽说你找我，什么事？我想，啊、没事吧？没事。去换衣服吧。你这是干什么？当然是洗澡了。哎，不用，我自己来就行。又不是没看过。别说了，你快出去，呃、快出去！我，哎哎哎，真是逮着机会就兽性大发，流氓！泡完澡舒服多了。
没有带欢喜的衣服。李成渊，你还在吗？嗯，应该走了吧。神呢？睡着了。找到了新裙子，啊啊、哪里来的小老鼠啊？走路没声音呢。怎么了，许念？你没事吧？怎么办？又被发现了。发现又怎么了？难道我还配不上你啊？不，我才不要被人说是狐狸精。况且你明明都有。拿到房卡了。我进来了。哎，你别进来，我换衣服呢。换衣服？我小舅也在。呃、不在，就我一个人我。我只是摔倒了。啊？摔倒？你没事吧？嗯、别担心，我进去看看。又帮你一次啊。嗯，快快快！不都说没事了吗？你还进来干嘛？这么久都没换好。该不会是屋子里藏了男人吧？神经病，有病就去治，<笑>别来我这儿发癫。我要换衣服了，肯定有鬼。我看人都藏哪儿了，在这儿呢。该不会？是藏在卫生间里吧？你胡说什么？之前弄脏我衣服不说，现在还想污蔑我，赶紧滚，不然我叫保安了。这么着急赶我走，肯定在卫生间。啊、不对呀、啊，怎么没人呢？我都说了吧，根本就没人。你再胡来，我等下就告诉厉总。好啊，那我现在就给厉总打电话。声音怎么是从卫生间传来的？我去看看。手机给我。求求你了。想要啊，看你表现。嗯。厉总的手机。怎么在他卫生间？哦，估计是上洗手间的时候太着急忘了吧。我现在给他送过去。等等，你穿成这样还什么还？你肯定是想勾引他，对不对？哎呀，可说不定厉总着急用呢。那我来送吧。你快去换衣服，不换好不许出来。这一下。肯定能给厉总留个好印象。哼，怎么还不换啊？等我帮你换吗？你别胡说，你先出去，我再换。行，反正叶时雨在门口，到处去了。啊！到处去了。啊！那你不许偷看。又不是没看过。那也不行。好，好，好，我不看。我换好了。那个，好看吗？怎么了？啊，好，好看，<笑>好看到我都舍不得让别人看到了。那我先出去了，你等会儿晚点出来，不要被人看见了。好。哎，你今天怎么这么听话？
快去吧。许宁，嗯，第一次见你穿成这样，真好看。你怎么来了？啊，许山说我小舅的手机落你卫生间了，怎么回事？忘了呗，我哪知道？你记着，我小舅可是有未婚妻的人，你别和他靠太近。这话你该跟许山说，要不是他撞服务员，害我被泼。厉总也不会带我上来换衣服。许许山他也不是故意的，你你开心就好。还有，别再来找我了，免得许山看见又说我勾引他男朋友了。这么大口锅，我可背不动。你把厉总藏哪儿了？我怎么到处都找不到他？厉成渊有手有脚，我又管不住他。你不是跟叶时雨结婚了吗？还找人家小舅干嘛？怎么？难道是看到更好的，换目标了？胡说八道！谁呀、啊？小舅，我是时雨的新婚妻子，我叫许山。啊，这个是您的手机，我刚才捡到的。小舅刚才去哪儿了？我都没看见你。我去哪儿还要向你汇报吗？当然不用。啊、这你真是找了一个好老婆，天天闹事。对不起，小舅，我回去一定好好教训他。刚刚就是他撞到了服务员，把酒洒到你身上了，是吗？嗯。不回去！你敢？刚才可太爽了，你都没见许山那表情，脸都绿了。<笑>倒是第一次看你这么高兴。当然高兴了，我爸一直偏心许山，什么都得让着他。这次啊，可是我第一次报复回去，爽！<笑>想做就做，做人呐、啊，可不是来受气的。我一个爹不疼，娘病着。又没有靠山的普通人，怎么可能随心所欲啊？那就让我做你的靠山吧。怎么？好，你还不愿意啊？当然没有，厉先生既然发善心的话，那我当然接着了。可惜。你早就有未婚妻了。对了，厉总，嗯，你之前说过的话还做数吗？啊，做数啊！只要你答应，明天我们就可以去领证。不是这个，我是说做你秘书这件事。哦，可以啊，明天去高泽那儿直接报道就行了。那就谢谢老板啦。<笑>那。结婚的事，你，你真的不考虑吗？这就不必了。行，随你吧。那我送你。不用麻烦了，我我叫个车回去就行。好吧，那我先走了。嗯、妈妈的康复费终于有着落了。李总，明天出国的票订好了。出什么国呀？取消行程。啊？哦，对了，明天许念来公司入职，跟人事部说一声。太太要来，做什么工作啊？这个称呼不错啊。他来做我的秘书。秘书好啊，天天见，能培养感情。没错。你怎么在这？我来上班的。有事儿？不可能！你肯定又是来勾引石宇和厉总的，对不对？不许走！保安呢？保安！阿
，来了来了。我是你们产品部经理叶时雨的老婆，这个女人想抢我的丈夫，给我把她赶出去。好的好的。你放开我，我是来上班的。住手！李总，滚！你没事吧？你要是不想干了，就给我滚！怎么回事？诗雨，我真的只是以为姐姐是来卖房子的。你以为？你以为你算什么东西吗？傻叫！珊珊毕竟是你晚上媳妇儿，你怎么能为了一个外人骂她呢？许念是我刚招进来的秘书，他现在赶我秘书走。那下一步他是不是也要赶我走了？嗯，不敢不敢，事不过三。如果他再借着你的名义惹事，你们俩都给我滚出公司。我,我知道了，我现在带你去办门禁，我倒看看还有哪个阿猫阿狗还敢拦你。居然打我，叶诗雨，我是你的。别在这发疯了，要不是因为你怀了我的孩子，你觉得我会娶你吗？给我安分一点，别惹事儿。嗯，要是让叶时雨知道，坏的是个死胎，麻烦就大了。该找个替罪羊才是。刚刚替你出了头，你是不是该奖励我？还来这套，你还不腻啊？招式不在心，有用就行。哎，你要是早就这么主动的话，那我就高兴了。行了，别得寸进尺。哎，你要是不主动的话，你就换我主动了。小舅，我来汇报方案。快放开我！不然我们公开关系的话，这样雪山。就不会再欺负你了。我们什么关系？恋人？你明明都有为我。我进来了啊。啊，许念也在。工作流程我明白了，那我先下去了。嗯。你等会儿，你的脸怎么这么红啊？你在我上司面前调戏我，厉总。你管不管？小,小舅，你笑我什么？你明明知道他是我前女友。哎，打住吧！你的感情经历我不感兴趣，不是要来汇报工作吗？开始吧。哦，我那我先下去了。嗯，那个，呃，小舅，你的脸。怎么了吗？没，没事。小舅的脸这么红，刚刚只有许念在，应该是我看错了。愣着干什么？开始吧。哦，马上来，马上来。呃，这个这个你看一下。嗯。你别以为成了厉总秘书就可以耀武扬威了，你别忘了他还有个未婚妻呢。等他回来，你就完了。关你什么事？还是管好你自己老公吧。他每天缠着我，是不是都不理你了？你，呃，因为我们的孩子没了。没事，不关你的事。他咬我，我才推他的。我不知道他怀孕了，我真的不知道。不是故意推他的。我相信你。你相信？嗯。从小到大。你是唯一一个相信我的人。我已经让高泽去查了，很快就会还你清白。你是说许山是故意弄掉孩子的？不然他为什么咬你啊？我已经查过监控了，是他故意撞上去的。那可是他的亲生骨肉，他居然为了诬陷我做到这种地步，值得吗？这么感同身受，是想到我们的孩子了吗？我……哎，你不用回答。你们干什么？妈，你怎么回来了？我要是不来
，还不知道你在家里养了个小金丝雀。我不是，闭嘴！让你开口了吗？什么东西也敢和我说话？他不是什么金丝雀，是我要娶的人。不是说好了？那你要当我的情人吗？当然不要。李承渊，你疯了是不是？夏晚乔马上就要回国了。你现在告诉我说你要娶别人，你把他置于何地啊？我从来没有说过要娶夏晚乔，说要娶她的人一直是你。你这么喜欢她，你跟她结婚好了。你，原来厉承渊并不喜欢那个未婚妻，那他之前说要娶我，难道是真的？你，你个逆子，你非要气死我是不是？许念、嗯，你怎么在我小舅家？石宇，你认识这个女人啊？她是我老婆的杨姐，许念，也是我的前女友。啊，原来你就是那个害我外甥媳妇儿流产的毒妇！我不知道许珊怀孕了，不知道，不知道就可以动手。李成渊，我告诉你，我们厉家绝不会要这种恶毒的女人。她是我的女人。配不配做厉家的媳妇儿，我说了算。还有，许山的事，我会处理，不用您操心了。小舅，许念是我前女友，你作为我的长辈，怎么能跟她搞在一起、啊？我什么时候跟谁在一起，还要经过你的同意了？最没资格说这话的就是你，叶时雨。你当初跟我妹妹搞在一起的时候，怎么没有想过她和我的关系？够了，都别说了。李承渊。你给我立刻和这个女人分手，不然我绝不会放过她。你大可以试试。哼，对不起啊，让你为了我和你母亲吵成这样。不关你的事，他本来就不喜欢我，就算你不在也会吵架。不用这么奇怪。不是每个母亲都那么疼爱自己的孩子。我懂，我爸也讨厌我，不管我多么努力，也比不上许山的一句撒娇。好了，以后我来疼你。嗯。那个夏晚乔是怎么回事？哦，哦，我之前跟他在一起过，但那都是很久以前的事了。嗯。我们现在，我们现在没什么了。我已经不喜欢他了。哦，对了，我让管家给你收拾好了客房。时间不早了，好好休息吧。嗯、李承渊，你真的放下夏晚乔了吗？嗯，是。都早上六点了，还不起床？要是厉家的媳妇儿都像你这样，早完了。我还没嫁给李承渊呢，你下马威给谁看啊？没嫁人就睡在男人家里，你真不知羞耻。那身上肯定一身的脏病。林白，你要干什么？你要干什么？当然是给你做检查了。叶时雨跟你说，他跟别的男人私混的那天，是不是上个月二十四号？没错啊，那晚那个男人是我。走，我带你去换衣服。程渊、嗯，你不要被这个狐狸精迷了心，她真的不配嫁给你。妈，我告诉你，许念是我认定的老婆，这种事不要再让我看到第二次。看来。我得把晚乔找回来了。对不起啊，我没想到我妈会突然过来。没关系，也不是你的错。既然叶时雨已经知道我们在一起了，那个提议，你怎么想？什么提议？结婚。我，啊，这。抱歉，先换衣服吧，没事
。哎，你怎么会有女孩子的衣服啊？哼哼，我让高泽给你准备的，不知道你喜欢什么风格，就多给你买了一些。看来厉先生是蓄谋已久，早就想让我住进来了。许小姐，我怎么想的？难道你不知道吗？我又不会读心术，我怎么知道？听到了吗？我的心脏因为许小姐的存在而跳动着。程渊，你过来一下。呃，厉太太叫你呢，你先去吧，我自己换衣服。行，那我待会再来找你。啊，差点沦陷了。就这件吧。你帮我拉下拉链吧，我拉不上了。你不是李成渊。你非要为了这么个女人，气死我是不是？我说过了，许念是我认定的妻子。况且，她怀了我的孩子。什么？什么？小舅，你肯定是为了维护她才骗我，对不对？她怎么可能怀了你的孩子？我确实怀了程渊的孩子，而且我已经答应嫁给程渊，以后我就是你的舅妈。叶时雨。请你以后不要再做这种让人误会的举动。倒是你，擅自闯进我的房间，最好给我个合理的解释。许山醒了，听说孩子没了，在医院闹呢。他说必须让许念给个说法，要不然的话，他就要撞死在集团门口。你给我去医院道歉。如果珊珊气没消，你就给我跪到他，原谅你为止。哼<笑>。没事，有我在。许念是我的未婚妻，也是厉家未来的女主人。再敢出言不逊，别怪我不顾念情分。这是证据，自己看吧。走多次流产，导致子宫内膜过薄。好你个许善，还敢骗我是第一次！离婚！不，师爷，师爷，师爷，我错了。许念。绝对不会放过你的。多亏你查明了真相，谢谢。许小姐的谢谢，可对我说了太多次了。那厉先生想要什么？一个吻还说不要吻，口是心非。我想要的，是你这个人。啊，对了，许小姐，今天有空吗？方便结个婚吗？你怎么随身携带户口本啊？哎呀，那还不是因为想要娶你、啊。我的在我爸那儿，我得回家拿一趟。那我陪你去。嗯。公司有事要忙。公司项目出了点问题，我得回去一趟。那你去忙吧，我拿到了，打电话给你。好，等我。没想到真的要和李成渊结婚了。
你怎么回来了？没想到，居然搞错了。医院有个同名同姓的患者。拿错了报告单，是我没理清楚。我也有问题，我例假向来不准，所以就没有怀疑。别说这些了，换件衣服出院吧。既然搞错了，那正好，我们也不用结婚了。你又想反悔了？你不想，你不觉得是我骗了你吗？是我告诉你，你怀了我的孩子，真要说骗，也是我骗了你。我看到你拿户口本了，徐年，你别想逃。厉先生就这么想和我结婚啊？生怕我跑了？你说呢？可我还没彻底爱上你呢，你就不怕我是图你的钱啊？那就太好了，我厉成渊最不缺的就是钱，那你可这辈子都逃不掉了。许小姐，休假期结束了，身体还好吗？多谢高特助关心，身体好多了。嗯<咳>。啊，李总，你要的策划案整理好了，现在要看吗？哎呀，晚点。啊，那我先下去了。李<咳>、呃、李总，您是嗓子不舒服吗？要不我去给您泡壶润喉茶。啊，对啊，你怎么知道我跟许念已经结婚了？啊？看，我们昨天买的婚戒，我让老婆给我挑的，不错吧？哎哎，好看好看。啊、那什么，他脑子进水了，别介意啊。呃呃，你搞什么呀？人高特助都无语了。程渊，程渊，我回来了。夏晚球，这么久没见，怎么冷着一张脸都不好看了？啊、你来干什么？我想你了。就来看你了呗，你呢？想我了吗？不想。程渊，我知道当年不告而别是我不对，你不要再生气了，好不好？我以后都不会再走了。别拧我这么近，我老婆看到会吃醋的。老婆？哦，这是我老婆，许念。嗨，我不信，你肯定是骗我的，对不对？你就是想让我吃醋，我不想跟你废话，我要办公了，出去。程渊，我不要，我不走，我就要陪着你。程渊，我以后再也不会和你分开了。高泽，程渊，高泽。<笑>你未婚妻都哭了，你不心疼？你未婚妻都哭了，你不心疼？什么未婚妻啊？我只看到一个爱吃飞醋的老婆。谁吃醋了？乱讲。那不行啊，你得吃醋，这样才能体现出你爱我。专制。没错，我就是专制，所以。你逃不掉的。结婚了又怎么样？李承渊，你一定是我的。喂，伯母，我是晚乔，我回国了。程渊，你回来啦！夏小姐，许小姐
，你也在啊？他是我妻子，他当然在。倒是你，谁让你进来的？是我，是我。妈，你怎么能擅自做决定？我是你妈，这点权利都没有吗？再说了，晚乔刚从国外回来，也没地方可以去，暂时先住在这里。你这么喜欢他，干脆你和他一起住不就行了？怎么和妈说话的？呃、想住就住吧，时间也不早了。你算个什么东西？这里有你说话的份儿吗？他当然有说话的份，我跟他已经领证结婚了。什么？你非要气我是吧？伯母，看来成员不欢迎我，我还是走了算了。走什么走？别走，就住这儿。明天啊，到力士集团去上班。嗯，哎呀，有些人啊，费尽了心机，以为飞上了枝头啊，麻雀都能变凤凰了。够了，回房吧。要不我还是睡客房吧。哎呀，证都领了，哪有分房睡的道理？哦，你要让我妈看到，以为我们不和吗？可是，没有什么可是。<笑>你现在啊，就是我名正言顺的妻子，不如我们再要一个孩子吧，这样我妈就无话可说了。怎么样？我，你们在干什么？妈，你怎么不敲门呢、啊？这是我家，我想不敲门就不敲门。你。跟我过来，我有事跟你说。哎，有什么事当我面说。哼<笑>，哎呦，我说程燕啊，他连单独和我谈话都不敢，还有什么资格当厉太太？你先去洗澡吧，我和厉夫人谈谈。哼<笑>，等你啊。夏晚乔，你。程烟，程烟，我真的好想你啊！你说，要是当年我没有走，我们现在是不是连孩子都有了？我已经结婚了，这事你别再提了。我知道你结婚了，我不该来找你，但是，但是我控制不住我自己。程烟，我是真的爱你。我们复合好不好？时间不早了，你该回去休息我。我不走，你明明就是爱我的。你说过，你说过要一辈子和我在一起的。那都是过去的事了。我现在跟他结婚了，而且我很爱他，我不可能背叛他。现在，请你出去。陈月，我回来了。啊、你们，你打扰到我们了。好，我去客房睡。你再做这种事，就滚出丽江。他们两个的关系也没那么好。李承渊，你一定是我的。哼。生气了？没有啊。那你干嘛走啊？给夏晚乔让位置啊。你是我老婆，你走什么呀？李成渊，你真爱上我了？没有啊。你也不疼我，也不在乎我，我为什么要爱你啊？果然如此。那我不管你，你岂不是更高兴？哎呀，我娶了个老婆，也不吃醋，也不帮我挡烂桃花，有什么用啊？哦，所以是夏晚乔主动黏着你，你不喜欢他？对啊。明白，下次绝对帮忙。嗯。明白什么明白？笨蛋，回屋睡觉。
，搞什么？生什么气啊？你和厉成员复合没？催什么？当初要不是你骗我，厉成员公司出事要破产。不至于和他分手吗？别把自己说的这么无辜。你要真的对他情比金坚，一句破产就能吓到你？别废话了，忘了你裸照还在我手里，再不行动我就……你少威胁我！厉成渊如果看到了照片，你的计划更不可能成功了。等着吧，我会勾引到他的。得想办法除掉许念才行。对了，你妈说想让我去老宅学账，但我不想去。你现在是厉家的家主夫人了，去学学也没什么不好。学这个干嘛呀？反正我们也在一起不了多久。刚结婚就想着离婚啊？也不是这个意思，就是觉得万一我们离婚了，那我岂不是白学了？放心。如果离婚了，我可以聘你当我的管家呀，也没白学啊。嗯，还真是精打细算，不愧是个老狐狸。那这些账本今天对完，有什么缺漏的，整理出来告诉我。知道了。这么多，看来得看到晚上了。喝点水吧，放这吧，谢谢。其实你不必这么累他，这账本没什么好看的。是你，上次帮着厉太太给我检查的人。是我。我和你没什么好聊的。上次真对不起，可是我也是听命行事啊。我记得这套杯子摔碎了一只，就放进仓库了，怎么还写在上面啊？啊，那赶紧和丽太太说一声吧。还是先确认一下吧，不然弄错了，估计丽太太更不高兴了。也是，那你带我去仓库吧。好。嗯哇！我记得是在那个柜子里的。想不到你还有仓库的钥匙啊，说明厉太太对你还不错。这些都是残次品，真正放好东西的钥匙，我可拿不到。嗯，不好意思啊。没事，我的身份本来就很尴尬。别这么说，你也是厉家的一份子啊。看来你还不知道吧？其实本来。我也可以是厉家的继承人。什么？我妈和厉太太当年都是老爷子的情人。老爷子说了，谁先生下儿子，他就和谁结婚。我比厉承渊晚出生两天。老爷子本来是想溺死我，我妈却带我逃了出来。后来我妈死了，我又回到了厉家，不过还是不招人待见。想不到，还有这种事情发生。不用同情我，我现在已经过得很好了，我很感恩。哎，应该就是在这里。果然少了一个，那得赶紧告诉厉太太，赶紧补上。我去说吧，省得他再问你怎么知道的。谢谢。不必客气，这是我应该做的。哎，怎么门打不开了？啊，怎么回事？怎么锁上了？哎，不行，是从外面锁上的，打不开。出来太急了，没带手机。你带手机了吗？哎，怎么没电了？那怎么办呀？没手机，连打电话求救都不行。来人啊！救命！我们被锁在里面了！哎，别喊！为什么呀？不喊怎么会有人来救我们？要是被人知道我们俩在这里
，你说得清吗？我可以解释。厉太太本来就不喜欢你，肯定不信，恐怕这就是外面那人故意锁门的原因吧。那怎么办呀、啊？厉家的门为了防小偷，都是电子锁，一个小时之后会自动打开，我们就趁那个时候逃出去。一个小时。这里面热的跟蒸笼一样，一个小时还不热死了？是出去被人误会，还是在这等一个小时？你自己选。那还是等一个小时吧。厉总，夏小姐打电话说许小姐失踪了。什么？立刻回老宅！到底怎么回事？程渊，我刚刚看到。许小姐和林白在客厅聊天，我就去找阿姨了。等再一回来，人就都不见了。林白呢？林白也不见了。嗯，那就是许念和林白一起失踪了。给我搜，哪怕把厉家翻个底朝天，也要把他们找出来。是。你看我干嘛？我还没那么蠢，在自己家对他动手。最好是这样。厉先生出事了，什么事？小心点。到底怎么回事？我找到仓库门口，门突然开了，林白少爷和许小姐就从里面走出来了。你们去仓库了？哎，怎么浑身都是汗、啊，活像是搓了什么体力活似的？你在胡说八道些什么？李成渊，你别误会，不是你想的那样。那你说说，我想的是什么样？那你说说，我想的是什么样的？我，少爷对不起，是我的错。因为我的失误，才害得许小姐和我困在仓库里的。我说林白，仓库的钥匙本来就归你负责。既然有钥匙，你们俩怎么可能还困在仓库里？我，我确实是有钥匙，但是门是被反锁的，根本打不开。所以，只有等一个小时以后自动开锁。你的意思是说，有人故意把你们俩关在里面？是想让我们误会，对，荒谬！李成渊，你愿意相信我吗？哎，你身上这是怎么了？这么多红痕，不会是被林白打了吧？你就算心烦，你也不能对许念动手啊！哎呦，婉乔啊，你就是太单纯了，这种痕迹那可是打不出来的啊！那是怎么回事啊？这个呀，程渊最清楚，他心里有数。少阴阳怪气了，这确实不是打的，这是蚊子包，痒<笑>死我了。<笑>感情，你把大家都当傻子呀？啊，蚊子包，蚊子包长这样啊？谁信啊？李成渊，你愿意相信我吗？我相信你，程渊，你好糊涂啊！我自己的女人，我当然自己相信。这件事你别管了，走，我带你回家。这都挑不散他俩，只意外一桩。这蚊子不会真有毒吧？痒死我了！医生已经去化验了，结果很快就出来了。结果出来了，确实是毒蚊子，擦点药就好了。哦，谢谢医生，麻烦了。那我先回去了。你刚刚根本不相信我，不然也不会叫医生。那种情况下，我选择相信你，已经很给你面子了。那我还得多谢你了。你为什么跟林白去仓库？还不是为了查账。他说少了一个杯子，我们就去对账。你不调查谁锁的门？
问这干嘛？这个根本就不用查，一切都是他自导自演的。林白的身世已经够可怜了，你怎么还污蔑他？可怜？你觉得他可怜？那你去找他好了，给我滚出去！好，我滚。厉成渊，我走了以后，别想让我再回来。我是来找你谈林白的事情的，免谈。啊，什么人嘛？要不是林白还跪着，谁搭理他？李成渊，李成渊，你停下！李成渊、啊，没事吧？李成渊，我们谈谈吧。你就不能小心点吗？有什么事回家再说。以后你不能再拿自己身体做赌注了，知道了吗？知道了。其实他也挺温柔的嘛，怎么对林白就这么坏呢？看着我干嘛？你为什么这么讨厌林白，还要罚他跪？我查过了，其他人都有不在场的证据，这件事一定是他自导自演的。怎么可能？这样做对他有什么好处？博取你的同情心啊！你看，你现在多在乎他。讨好我得罪你，他没病吧？还是说他觉得你抢了他的位置，所以他想把我从你身边抢走来报复你？不行吗？好好好，你说是就是吧。不过呀，我老公这么帅，我才不会被别人抢走呢。你现在是在勾引我，替他求情吗？那厉先生是这套吗？<笑>那你别后悔了。嗯，送去医院吧。这件事就此为止，别忘了警告他，别惹不该惹的人。谁啊？高泽给我打电话了，说林白送去医院了，这件事就此翻篇。去医院了？怎么回事？你要是敢去，我就罚他继续跪在花园里。好好好，不去就不去，小气。我要出国两天谈生意，这两天你好好休息吧。嗯，好。嗯。李成渊今天在国外有重要合作，必须想办法把这个合作搞黄。他现在一门心思都在许念身上，我破花了几次都没有用，我能怎么办？那就从许念下手，我不管你用什么办法。喂，该死！和尚，有个合作想和你谈谈。哦，对我有什么好处？许念。嗯。成交。那是许念吗？很好，您拨叫的用户暂时无法接通。糟糕，许念出事了，得赶紧通知李成渊才行。来，合作愉快。这次方案我们很有信心。李总，林白刚给你连打了三个电话，要不要接一下？晚点再说。没看我和张总谈生意呢。这是哪儿？大明山。你疯了！大半夜的上什么山？这山只开发了一半，有野兽的，你知不知道？<笑>不错，我就是有病，喜欢看日出，所以你得陪着我。疯子，合同的细节我们再捋一下就可以了。又怎么了，李总？许小姐被何景月绑架了。什么？立刻订机票回国。是李总，张总也走了。啊！好疼！你发烧了，快醒醒！
下去你会死的。别怕，我一定会带你出去的。李成渊，哦，你醒了，还难受吗？你不是出国了吗？怎么在这儿啊？先喝点水吧。哎，医生，他醒了，怎么样了？我看过报告了，他体内的蛇毒已经完全清除了，再过两天水就可以出院了。哦、谢谢医生。你什么时候回来的？还有，我不是在山上吗？嗯、怎么来的医院？你好好休息吧，先走了。哎，厉成渊，搞什么？怎么都不理我？你总算醒了。嗯，我都快饿死了。他走的太快了，我都来不及跟他说我饿了。你知足吧，厉总这次没有对你动用家法，已经看在你是个病人的份上了。啊，他为什么生气？为什么生气？他为了你连合作都不谈了，飞回国，结果找到你时你在何景月怀里，你说他为什么生气、啊？那怎么办？合作的事还能重来吗？合作的事还不知道，没出结果，这还不是最重要的。你知道何景月精神有问题吗？他有神经病，难怪跟个疯子一样。李太太本来就讨厌你，现在你还和何景月有牵扯。他正借着这逼厉总和你离婚呢。那厉成元会因为这个和我离婚吗？我也不知道。哎，你先吃饭吧，我等下来收碗。为什么一想到要和厉成元离婚，我的心就这么痛？雪念，你不会真的爱上厉成元了吧？原来我真的爱上李成渊了，李成渊，我是许念。我知道，怎么突然打电话？因为我想你了，真的，我好想你。有多想？很想很想。好，我下了班就过来。嗯。晚上他来了，我一定要告诉他我喜欢他。怎么还没来啊？你终于来了，我都等你好久了。好些了吗？嗯。既然好些了，我们就好好谈谈吧。既然好些了，我们就好好谈谈吧。谈什么？你和何景月怎么回事？是许山，他给何景月做情人，把我骗回了家，然后何景月就把我打晕带山上了。何景月是海城何氏的大少爷，很少来江城，你们怎么认识的？还记得。我们认识那晚吗？啊！我爸把我卖给了何景月，然后我打伤他逃了出来，才遇到了你。原来如此。不过我发誓，我跟何景月真的没什么。我知道啊。啊，你知道？你相信我？当然。你既然喜欢我，怎么可能看得上别人？自恋。不过说的也倒是真的。嘟囔什么呢？我说，我确实喜欢你。嗯
你知道。准备出院，厉冲渊，怎么是你？怎么是你？嗯，当然是我。厉冲渊现在可没空来见你。什么意思？厉成元这两天没来看我，是不是因为你？是。你怎么就知道关系呢？我被他打成这样，你都没看到。打得好，叫你害我。别岔开话题，你到底对厉成元做了什么？哎，没什么，就是让许文远告诉厉家你有精神病，现在整个厉家都在逼厉成元和你离婚。何景月，你个疯子，你为什么要这么害我？我喜欢你，只有你们两个离婚了。我才能和你在一起。神经病，我不喜欢你。君念，上山那天是我妈的忌日，我一直都觉得这世界上只有离异，可你却救了我。从我们俩都活下来的那刻起，我就决定了，我要和你共度余生。谁要跟你共度余生？快放开我！我救你，就是因为我想和你再也没有关系。<咳>那我就先走了，有需要随时找我，我的大门永远为你敞开。嗯，哇，滚！他来干什么？欺负你了？没有，高泽，你老实告诉我，我爸是不是跟厉家说我有精神病？是，他出示了精神疾病鉴定书，厉太太正逼着厉总和你离婚呢。不行，我要找他问个清楚。那正好。许文远作为人证，今天就在厉家。那我现在去。许文远向来都只偏袒许山，不喜欢许念，所以他的证据不作数。行，这许文远的话不算数，那许念母亲的话，总不会也作假吧？许念母亲，带上来。阿姨，您坐。你就是许念的母亲吧？嗯，那你说，许念他到底有没有患精神疾病？说呀，告诉他们，许念从小就发过几次病，你是知道的。对，他确实有精神方面的疾病。妈，妈，你怎么醒了也不告诉我？还有，你刚刚为什么要这么说？念念，你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，嗯嗯，怎么知道我的亲生父母居然污蔑我有精神病？对不起，念念，够了。许念，你也听到了，你父母都说你有精神病，你还有什么好说的？妈，你确定要这么说吗？陈梦，别激动。对不起。是啊，我爸妈都这么说了，我还能说什么？最后，我只想问一个人：厉成渊。你相信我有病吗，程渊？你可要考虑清楚啊！你选择他，将是与整个厉家为敌。许念，我相信你。李成渊，你是要与整个厉家为敌吗？我从来没有想过跟厉家为敌，倒是你三番四次干涉我的婚姻，你就毫不顾及厉家的血脉，非要让这个有精神病的女人给你生孩子吗？我有没有精神病，您最清楚。不要再用这种借口给自己的私心找理由了。你，你。
程渊，你别后悔！哼，阿姨，阿姨。你陪妈聊会儿吧，我去开车。妈，你什么时候醒的？怎么都不告诉我？刚醒了几天，他们说你在住院，我就没打扰你了。那你为什么要说我有精神病？哎，你爸爸说，只要我们承认。就有一个叫何锦月的，给我们五百万，五百万，你就为了这五百万，就把我给卖了？念念，你爸爸公司现在经营不善，他真的需要这五百万。妈，能看到你苏醒，我真的很高兴。不过恕女儿不孝，以后我们还是不要见面了。难过的时候吃点甜的，会开心的。我爸偏心许山的时候，我总在想，我妈要是醒了就好了，就有人疼我了。可没有想到，都一样。哎，有我在，以后就算所有人都离开你，我都会陪着你。李成渊，你会一直喜欢我，永远都不抛弃我吗？我会的。上次做的很不错，但想要架空厉成渊在厉氏的权利，还得再进一步。你想让我怎么做？厉成渊的婚姻该出点丑闻了。我明白了，你们离婚吧。神经！厉家家主必须在三十岁之前生下继承人，这是规定。阿姨给你检查过，你很难怀孕。为了成渊不被剥夺继承权，你们离婚吧。我们的事与你无关。如果你真爱李成渊，我不信你不会为他担心。哼，哼，怎么突然找我啊？我听说。厉家家主要在三十岁之前生下继承人，有这事儿吗？嗯，是有这个说法。哎，我记得厉总今年已经二十九岁了，看来你们可得努力了。啊、哎，林白、啊，你认识私人医生吗？不留档的那种，我想检查下身体。私人医生，我想想，确实有这么一位。不过他主要是看不孕不育的，你需要吗？需要，那你把联系方式给我吧。好，那我手机发你。多谢。啊，我有事儿，那我先走了。好，拜拜。嗯、喂，已经上钩了，记得安排好假医生。放心吧，保证让他不孕不育。呃，你的子宫先天发育不全，输卵管严以闭合，不可能怀孕。我不能自私的让厉成渊为了我失去一切，我必须和他离婚。怎么不高兴了？生病了？别碰我。怎么了？有什么事告诉我，我帮你解决啊！你根本什么都帮不了我，就连夏晚乔住我们家你都赶不走。啊，行，我让他走。啊啊，不是<咳>，我是说你总骗我。就像前天，你明明知道我爱吃扇贝，非说吃多了不好，说明天做，结果呢？昨天你根本就没有做，骗子
。昨天，昨天你不是想吃酸菜鱼吗？后来不是吃了酸菜鱼很开心吗？我不管，你就是不注重我的情绪，根本就不在乎我。许念，你别无理取闹，我每天忙得焦头烂额，已经很累了，没闲工夫跟你吵。好啊，现在就开始嫌我无理取闹了是吧？也是，我哪有夏晚乔那么温柔大方，这么喜欢温柔的是吧？你找夏晚乔去啊！有病吧你！何景月，厉成渊和许念已经吵架了，能不能把他抢到手，就要看你的本事了。为什么我不能生孩子？为什么我不能生孩子？够了，你是想酒精中毒吗？怎么是你？你来干什么？看我笑话的吗？滚！嗯，不就是不能给厉成渊生孩子，想逼他离婚吗？有必要这么难受吗？你怎么知道？你嚷的这么大声，想听不到都难。什么法子？和我在一起。什么？天底下没有哪个男人。能受得了被戴绿帽子？到时候你跟厉成渊离婚，他和夏晚乔复合，你就再也不用担心他因为没有子嗣而被剥夺继承权了。哼、嗯，我好，我马上来。今晚有个宴会，厉成渊也会在，正好是个提离婚的好机会，你去不去？我去。嗯，嗯。徐念是不是还没有接电话？还没有。李总，如果一个女人不相信男人，一定是你没有给她足够的安全感。你的意思是，因为我没有把夏晚乔赶出去，所以徐念没有安全感。许小姐，许念，你不是已经嫁给厉成渊了吗？怎么还和何景月一起出席宴会啊？难道？许念，怎么回事？厉总，这都看不出来吗？许念喜欢的是我，不是你。许念，告诉我。何景玉说的是真的吗？我们去那边谈吧，这里不方便。回答我，何景玉说的是不是真的？我我，快刀斩乱麻，既然都决定了，快说吧。李成渊，我们离婚吧。我们三观不合，成长经历也不同，与其勉强，倒不如好聚好散。你盛装出席来见我，就是跟我说这些啊？对。为什么？是因为我没有把夏晚乔赶出去吗？因为，因为我爱上别人了。谁？何景月啊，你没看到吗？我跟他一起来的。你，你要打我吗？那就打。啊，我承认是我错了，但爱了就是爱了，我也控制不住我自己。好，你是认真的，对吗？对。我从来不拿这种事情开玩笑。很好，你这么想跟何景月在一起，我跟你离婚。但是，你别后悔。让开！别跟着我。我讨厌你！他叫。
叫你停你就停，还真乖呀、啊、你。他就是让我去死，我也愿意。真是个疯子。未来老婆，许念，不，不能让他俩复合。怎么不接电话？说好的永远都不会抛弃我的呢？你怎么在我房间？你怎么在我房间？啊，程烟，我刚刚看你手机在响，想帮你看看，结果响了两下就挂断了。应该是骚扰电话吧？手机给我。怎么啦？你还不信我啊？手机给我。许念，怎么样？我没骗你吧？确实是响了几下就挂了，说不定是按错了。许念现在正忙着跟何景月你侬我侬呢，我们。就别打扰他们了。不可能，许念不会不接我电话的，他一定是出事了。孟晨总，李成渊，你明明马上就要跟许念离婚了，你为什么还要去找他？与你无关。成渊，你就不能看看我吗？你说过，你明明是最爱我的。从你不告而别的那天起，我们就再没可能了。我的妻子只有许念一个人。程渊，李程渊，李程渊，既然你没有情面，就不要怪我无情了。已经确认李程渊最大的弱点就是许念，我在许念的耳环里下了追踪器。现在就把位置发给你。好，高泽，立刻给我调查许念人在哪儿，把地址发给我。许念，你可千万别有事。这、这、这怎么跟打过架一样？许念可能出事了，给我搜，一丝一毫都不能放过。是李总。这,这许念的包，他来过这儿。李总。有发现？什么发现？许小姐的遗书。这不是徐念的自己，他可能真的出事了。查，就算把江城查个底朝天，也要把许念给我找出来。是李总。我听不懂你在说什么，我根本没见过他。你猜，这里的证据？再加上厉家的顶级律师，能不能判你个无期？我我是想杀他，但是被他跑了，我也不知道他在哪儿。你如果胆敢骗我的话，我让你下半辈子在牢里度过。我没骗你，我真没骗你。好，以许家为中心，地毯式搜索，务必找到徐念。是李总，那他怎么办？关进精神病院。不不不，你不能这么对我。李总，有发现？有发现？我们在这个耳环里查出了微型定位器。程燕，这是我新买的耳环，好看吗？去找人，把夏晚乔带过来，查一下这三年。他在国外都做了些什么？是李总，你弄疼我了。程燕，这么晚了，叫我来干嘛？许念在哪儿？这个问题不是应该去问问何景月吗？这个耳环你认识吗？在许念包里搜出来的。不认识，这是许念的吗？还挺好看的。夏晚乔，这是你在国外的违法记录，你如果还不松口，我就送你去国外吃牢饭
。这，我我可以解释的，程远，真的，你听我解释。夏晚乔，我的忍耐是有限的，你如果还不松口，我只能交给高泽处理了。我说，其实幕后真凶是，是林白。你醒了，手上的伤我已经帮你包扎好了。到底怎么了？我妹恨我，她伪造遗书想杀我，被我逃了出来。哎呀，想不到你家里也这么多破事。这次真是麻烦你了。那我先回去了。哎，你的伤还没好，出去很有可能会再次撞见徐山，还是等伤养好再说吧。至少，让我通知李承渊，让他来接你。嗯。想不到是林白操控了一切，许念小姐是以为自己不能怀孕才离开的。我早就猜到了。但是林白做事从来不亲自出面，所以我们没有证据啊。那现在怎么办、啊？等，既然许念在他手里，他就肯定不会放过威胁我的机会。果然来了。嗯，李承渊，许念在我手里。那你想怎么样啊？半个小时内带着股权转让书来见我，否则许念的小命可就不保了。夏晚乔在我手里，他跟了你三年，你不要他了，一只宠物罢了。听到了吧？你在国外这三年替他做了不少脏事，真打算所有的锅都自己背了吗？喂，李成渊，我逃出来了，你快来接我！你找个安全的地方。还好你没事，总算这次没有给你拖后腿。你一直都没有给我拖后腿啊！可是，好了，别说那些丧气话了，我现在就想问你一件事。你说，你，你还爱我吗？我爱你，那就够了。对了，之前夏晚乔说，厉家家主必须在三十岁之前生下继承人，是真的吗？是真的。那我。你上次的报告都是假的，他们伪造的。啊！我拿了你的报告去给专业的医生看过了，你是可以怀孕的，而且你已经怀了我们的宝宝了。真的